வணக்கம் காலநேர பிரதான செய்திகளுடன் நான் குணம் துஷ்யந்தன் தொடர்ந்து இயக்குநர்கள் சங்கம் நேற்று நள்ளிரவு முதல் பணி புறக்கணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளது பல்வேறு கோரிக்கைகளை முன்வைத்து தொடர்ந்து இயக்குநர்கள் சங்கம் நேற்று நள்ளிரவு முதல் முன்னெடுத்து வரும் பணி புறக்கணிப்பு காரணமாக தொடர்ந்து சேவைகள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன நேற்றிரவு தொடர்ந்து இயக்குநர்கள் சங்கத்திற்கும் தொடர்ந்து முகாமியாளருக்கும் இடையில் அவசர பேச்சுவார்த்தை ஒன்று முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தது எனினும் அந்த பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்தமையினால் நேற்று நள்ளிரவு முதல் பணிப்புறக்கணிப்பை முன்னெடுத்துள்ளனர் சுமார் ஐந்து வருடங்களாக தாமதமாகி வரும் தரம் உயர்வை விரைவுபடுத்துமாறு கோரி வந்த போதிலும் அதற்கான உரிய பதில் கிடைக்காத காரணத்தினால் பணிப்புறக்கணிப்பை முன்னெடுக்க உள்ளதாக தொடர்ந்து இயக்குநர்கள் சங்கம் அறிவித்துள்ளது மன்னார் பள்ளிமுனை கிராம மீனவர்கள் படகுகளை கடலுக்குள் எடுத்து சென்று கடல் தொழிலை மேற்கொள்வதில் பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுப்பதாக கவலை தெரிவித்துள்ளனர் மன்னாரில் மீனவ கிராமங்களில் ஒன்றான பள்ளிமுனை கிராம மீனவர்கள் தமது படகுகளை கடலுக்குள் இழுத்துச் சென்று கடல் தொழிலை மேற்கொள்வது நாளாந்தம் பல்வேறு பிரச்சனைகளுக்கு முகம் கொடுத்து வருவதாக கவலை தெரிவித்துள்ளனர் கடற்கரையிலிருந்து கடலுக்குள் படகுகளை எடுத்துச் செல்லும் ஓடையில் நீர் வற்றிய நிலையில் காணப்படுவதனால் மீனவர்கள் தமது படகுகளை கடலுக்குள் எடுத்துச் செல்ல முடியாத நிலை ஏற்பட்டுள்ளது குறைந்த ஓடை தோண்டப்பட்டு விரிவுபடுத்தப்பட்டால் மாத்திரமே எவ்வித தடங்களும் இன்றி படகுகளையும் ஏனைய மீன்பிடி உபகரணங்களையும் கடலுக்கு கொண்டு செல்ல முடியும் என தெரிவித்த மீனவர்கள் தமது வாழ்வாதாரத்தை கருத்தில் கொண்டு உரிய தரப்பினர் ஓடையை தோண்டி விரிவுபடுத்த நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் என கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் இடைவெளி பள்ளிமுனை மீனவர்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் இந்த காலப்பகுதியில் சுமார் நான்கு மாதங்கள் கடல் தொழில் செய்ய முடியாத நிலையில் உள்ளதாக பள்ளிமுனை பங்கு தந்தை தெரிவித்தார் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூத்தி நான்காம் ஆண்டு எங்களுடைய மக்கள்னால கையால தான் இந்த ஓடை வந்து கிண்டப்பட்டது ஓடையால இந்த தொழிலாளியும் போக முடியாமல் கஷ்டப்படுகிறார்கள் அதே இடத்துல இருந்து ஆறு மணி காலத்துக்கு ஒருக்கா தான் தண்ணி வந்து போகும் ஆறு மணி காலம் இப்ப தண்ணி வரும் இப்ப தொழிலும் போகலாம் என்று இதுதான் எங்களுடைய மக்கள் பல துன்பங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் விலவாசிகள் அதிகரிப்பு இதுக்கு மத்தியில் ஒரு ஆயிரம் ரூபா கூட உழைக்க முடியாமல் இன்றைக்கு கஷ்டப்படுகிறார் மற்றது போட்டுகள் வள்ளங்களை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் அப்படியே இருக்குது எந்த விதமான அசைவும் இல்லாமல் நீங்கள் அந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா எங்களை மீனவர்கள் தூக்கி சுமந்து ஒரு கிலோமீட்டர் காலம் சுமந்து போவோம் அந்த ஆற்றுக்கு போயிட்டுதான் அங்காலையும் ஆறு இடம் சுற்றி தான் நாங்கள் கடப்புறம் போய் தொழில் செய்வோம் இந்த காலப்பகுதியில் எனவே இந்த இந்த தீர்வை எங்களுக்கு பெற்று தரும்படி உங்களிடம் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சருக்கு குறிப்பாக எங்களுடைய நாட்டுடைய ஜனாதிபதிக்கு இந்த கவனத்தை கொண்டு செல்லுமாறு கேட்டுக்கொண்டு கஷ்டமாக இருக்கு அதால இந்த ஓடைய பட்டி எங்களுக்கு ஏதாவது உதவி செய்யறா நல்லா இருக்கும் மற்றது சரியான கஷ்டம் எங்களை குடும்பத்தை காப்பாடுறதே கஷ்டமா இருக்கு இந்த தண்ணி இல்லாத மாதம் எங்களை தொழில் இல்லாம கிடக்குறோம் கட காலமா இப்படியே எங்களை சிவியம் போயின்னு இருக்கு ஏதாவது நடவடிக்கை எடுங்க அப்படின்னு ஆயிரத்தி ஐநூறு குடும்பமும் இதை நம்பி தான் வாழ்றாங்க இந்த கடல்ல இப்படி தண்ணி பாத்தி போய் எங்களுக்கு ஓட விட்டுற கூடிய வழி இல்ல அழகு ஏதாவது செய்து எங்களுக்கு ஒரு சின்ன உதவி செய்தாங்க எங்களுக்கு ஏதாவது நிலைமை இருங்க இல்லாட்டி எங்களை விட்டுருங்க நாங்க எங்களை விட்டு செத்து போயிருங்க குடும்பத்தை கூட்டணும் ஆகவே இந்த நிலைமை இப்படியே இருக்கும் சொன்னால் மக்களுடைய வாழ்வாதாரம் அந்த வாழ்வாதாரம் இல்லாம போகிற போது எல்லா வகையிலையும் அது சாப்பாடாக இருக்கலாம் கல்வியா இருக்கலாம் குடும்ப பொருளாதாரமா இருக்கலாம் எல்லா வகையிலையும் அது பாதிப்பு உள்ளாகிக்கொண்டே இருக்குது ஒவ்வொரு முறையும் இந்த காலங்களில் இப்படி அப்படி பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்குது ஆகவே தயவு செய்து இதை பார்க்குறவர்கள் உரியவர்கள் தயவு செய்து உரிய நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு இந்த மக்களுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கு உதவி செய்யலாம் அனைத்து உயர் அதிகாரிகளும் இதை கருத்தில் கொண்டு இந்த இடத்தை நீங்க இந்த தூர்வார் இந்த ஓடையை நாங்க தொழிலுக்கு போகக்கூடிய மாதிரியான ஒரு நிலையை உருவாக்கி ஒரு ஹாபரை எங்களுக்கு அமைச்சு தந்து நல்ல முறையில இந்த தொழிலை நாங்க மேற்கொள்ற கடை தொழில சிறப்பா செய்யறதுக்கான வழிவகைகளை ஏற்படுத்தி தாங்க இது தொடர்பாக ஏற்கனவே நாங்கள் பல்வேறுபட்ட ஊடகங்களுக்கும் அனுப்பியும் இதுவரை எந்த விதமான முன்னேற்றத்தையும் காணப்படவில்லை அதனால் எங்களது மீனவர்கள் மிகவும் சிரமப்படுகின்றார்கள் ஆகவே இதில் மிக முக்கியமான கவனத்தை செலுத்தி உடனடியாக இந்த ஓடையினை ஆழப்படுத்தி செய்யக்கூடிய அந்த வேல திட்டத்தினை விரைவாக ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று மீண்டும் ஒருமுறை நாங்கள் கேட்டு நிற்கின்றோம் லிபியாவில் ஏற்பட்ட புயல் காரணமாக இரண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என அச்சம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது லிபியாவை தாக்கிய டேனியல் புயல் மற்றும் கனமழையால் ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக இரண்டாயிரத்துக்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்திருக்கலாம் என அச்சம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது மத்திய திரைக்கடல் பகுதியில் லிபியா அமைந்துள்ளதால் புயலின் தாக்கம் மிகவும் அதிகமாக இருந்ததாக தெரிவிக்கப்படுகிறது கிழக்கு லிபியாவின் டேனார் நகர் அதிகளவான பாதிப்பை எதிர்கொண்டுள்ள நிலையில் அந்த பகுதி அபாய வலயமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
குறித்த பகுதியில் போக்குவரத்து மின்சாரம் என்பன தடைப்பட்டிருப்பதால் மீட்பு பணிகளில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகின்றது டெர்மா நகரில் மாத்திரம் இதுவரையில் ஆயிரத்தி இருநூறுக்கும் அதிகமானோர் காயமடைந்துள்ள நிலையில் அவர்கள் மீட்கப்பட்டுள்ளதாகவும் டேனியல் புயல் காரணமாக பெரும்பாலான சொத்துக்கள் சேதமடைந்துள்ளதாகவும் சர்வதேச ஊடகங்கள் தெரிவிக்கின்றன கனமழை வெள்ளப்பெருக்கில் பலர் காணாமல் போயுள்ளதாகவும் மீட்பு பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருவதாகவும் தெரிவிக்கப்படுகிறது மொரோக்கோ நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்தை தாண்டியுள்ளது வட அமெரிக்க நாடான மொரோக்கோவில் கடந்த எட்டாம் தேதி நள்ளிரவு ஏற்பட்ட நிலநடுக்கம் அந்நாட்டையே உலுக்கியுள்ளது நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழந்தவர்களின் எண்ணிக்கை மூவாயிரத்தை தாண்டியுள்ளதாக மொரோக்கோ உள்துறை அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளது அந்நாட்டின் சுற்றுலா நகரமான மராகேஷ் அருகே அர்லஸ் மலையில் பூமிக்கடியில் டிக்டர் அளவில் ஆறு தசம் எட்டாக பதிவான நிலநடுக்கத்தில் மராகஷ் மற்றும் அங்குள்ள மலை கிராமங்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள் வீடுகள் மற்றும் பல கட்டிடங்கள் இடிந்து தரைமட்டமாகின நள்ளிரவு நேரத்தில் நடுக்கம் ஏற்பட்டதால் உறங்கிக் கொண்டிருந்த பலரால் வீடுகளை விட்டு உடனடியாக வெளியேற முடியவில்லை இதனால் கட்டட இடிபாடுகளில் ஏராளமானோர் சிக்கிக் கொண்டனர் இடிபாடுகளில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணி தொடர்கிறது கட்டிட இடிபாடுகளில் இருந்து உடல்கள் தொடர்ந்து எடுக்கப்பட்டு வருவதால் உயிரிழப்பு எண்ணிக்கை மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொறுப்புக்கூறலுக்கான தெளிவான அர்ப்பணிப்புடன் இலங்கை அரசாங்கம் செயற்பட வேண்டும் என மனிதுரிமை பேரவையின் பிரதி ஆணையாளர் நடா அல் நஷிப் வலியுறுத்தியுள்ளார் கடந்த கால மனிதுரிமை மறுகள் தொடர்பான கடப்பாடு இலங்கை அரசாங்கத்துக்கு இருப்பதாகவும் பொறுப்புக்கூறலுக்கான தெளிவான அர்ப்பணிப்புடன் அரசாங்கம் செயற்பட வேண்டும் எனவும் ஐக்கிய நாடுகள் மனிதுரிமை பேரவையின் பிரதி ஆணையாளர் நடா அல் நஷிப் வலியுறுத்தியுள்ளார் நேற்று மனிதுரிமை பேரவையின் ஐம்பத்தி நான்காவது கூட்டத்தொடர் ஜெனிவாவில் ஆரம்பமான வேளை மனிதுரிமைகள் உயர்ஸ்தானிகர் அலுவலக அறிக்கையை சமர்ப்பித்து உரையாற்றும் போது இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் இலங்கை நிகழ்காலத்தையும் எதிர்காலத்தையும் பாதுகாப்பதில் பொறுப்புக்குரல் அவசியம் ஆழமான அரசியல் மற்றும் ஜனநாயக சீர்திருத்தங்களை கோரி போராட்டம் இடம்பெற்று ஒரு வருடத்துக்கு பிறகும் நீண்ட கால சவால்களை எதிர்கொள்ள எதிர்பார்த்த மாற்றம் இன்னும் நிறைவேறவில்லை உள்ராட்சி தேர்தலை நடத்துவதில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம் மற்றும் பதிமூன்றாம் திருத்தத்தின் கீழ் மாகாண சபைகளை மறுசீரமைப்பதில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம் அரசியல் பங்கேற்பதற்கான மக்களின் உரிமையையும் வாக்காளர்களின் சுதந்திரமான கருத்துக்களையும் மட்டுப்படுத்தியுள்ளது பொருளாதார நெருக்கடியானது இலங்கையில் பெரும்பான்மையினரின் உரிமைகளில் கணிசமான அளவு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தாலும் அது ஏழைகளை அதிகம் பாதித்துள்ளது நாட்டின் வறுமை விகிதம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் பதிமூன்று வீதத்தில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டில் இருபத்தி ஐந்து வீதம் என இரு மடங்காக உயர்ந்துள்ளதால் மேலும் இரண்டு தசம் ஐந்து மில்லியன் மக்கள் வறுமையில் தள்ளப்பட்டுள்ளனர் மற்றும் முப்பத்தி ஏழு வீதமான குடும்பங்கள் கடுமையான உணவு பாதுகாப்பின்மையை எதிர்கொள்கின்றன அரசாங்கம் பொருளாதார முயற்சிக் கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்தினால் அது மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களை பாதுகாப்பதற்காக பொருளாதார சமூக மற்றும் கலாச்சார உரிமைகள் மீதான சர்வதேச உடன்படிக்கையின் கீழ் அதன் கடமைகளால் வழிநடாத்தப்பட வேண்டும் சர்வதேச நிதி நிறுவனங்கள் உட்பட சர்வதேச சமூகம் சர்வதேச ஒத்துழைப்பு மற்றும் உதவி தொடர்பான கடப்பாடுகளுக்கு இணங்க இலங்கையின் முயற்சிக்கு ஆதரவளிக்க வேண்டும் பொருளாதார நெருக்கடி சீர்த்த நடவடிக்கைகளுக்கு மத்தியில் இராணுவ மயமாக்கல் நடவடிக்கை வடக்கு மற்றும் கிழக்கில் நிலங்களை கையப்படுத்தும் நடவடிக்கைகள் மற்றும் பௌத்த பாரம்பரியத்தை பாதுகாத்தல் என்ற போர்வையில் நடைபெறும் விடயங்கள் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளன பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தங்கள் அன்புக்குரியவர்களை நிவு கூறுவதற்கான முயற்சிகளும் தடுக்கப்பட்டுள்ளன எதிர்ப்பு தெரிவிப்பதற்கான உரிமையை கட்டுப்படுத்தும் இந்த நடவடிக்கைகள் நாட்டில் மேலும் பதற்றத்தை உருவாக்கும் கருத்து சுதந்திரம் அமைதியான முறையில் ஒன்று கூடுவதற்கும் நல்லிணக்கம் மற்றும் சமூகங்களுக்கு இடையில் ஒற்றுமையை ஏற்படுத்தும் சூழலை அரசாங்கம் உறுதி செய்வது இன்றியமையாததாகும் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டம் ஊடக ஒளிபரப்பை ஒழுங்குபடுத்தும் சட்டம் குறித்தும் கவலைகள் எழுந்துள்ளன யுத்தம் முடிவடைந்து பதினான்கு வருடங்கள் ஆகியும் பாதிக்கப்பட்டவர்களும் அவர்களது குடும்பங்களும் உண்மை நீதியை பெற்றுக்கொள்ள தொடர்ந்தும் இன்னல்களை அனுபவித்து வருகின்றனர் இருப்பினும் உண்மையை கண்டறியும் பொறிமுறை உட்பட நல்லிணக்கத்தை முன்னெடுப்பதற்கு அரசாங்கம் ஆரம்பித்துள்ள முயற்சிகளை வரவேற்கின்றோம் மனிதுரிமை முறைகள் மற்றும் உயிர்த்தஞ்சார தாக்குதல் சம்பவங்கள் தொடர்பான விசாரணைகள் மற்றும் வழக்குகளை சர்வதேச மனிதுரிமைகள் நியமங்களுக்கு இணங்க அரசாங்கம் துரிதப்படுத்த வேண்டும் சர்வதேச உதவியுடன் உயிர்த்தஞ்சார தாக்குதல் மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மற்றும் அவர்களது பிரதிநிதிகளின் முழு பங்கேற்புடன் சுயாதீனமான மற்றும் 
வெளிப்படையான விசாரணை அவசியம் கடந்த கால மீறல்களை அங்கீகரிப்பதும் நம்பகமான பொறுப்புக்குரல் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதும் இலங்கை அதிகாரிகளின் கடப்பாடாக இருக்கும் அதேவேளை பொறுப்புக்குரலை முன்னெடுப்பதில் இந்த சபையும் உறுப்பு நாடுகளும் முக்கிய பாத்திரத்தை வகிக்க வேண்டும் நல்லிணக்கத்தை பொறுப்புக்குரல் மற்றும் மனித உரிமைகளை முழுமையாக கையாளும் நடவடிக்கைகளுக்கு என இலங்கை அரசாங்கத்துக்கும் மக்களுக்கும் ஆதரவளிக்க மனித உரிமைகள் ஆணையாளர் அலுவலகம் தயாராக உள்ளது என குறிப்பிட்டுள்ளார் reconciliation including its proposal for a new truth seeking mechanism however it also stresses that urgent confidence building steps are needed to create an environment in which a genuine reconciliation and transitional justice processes can succeed these include meaningful and transparent consultations with victims and civil society on the current truth seeking proposal and an end to all forms of harassment and unlawful and arbitrary surveillance against human rights defenders and victims groups as manida urimai peravayin porupukural thorabana thittathai niragaripadaga ilangai arasangathin preeni theravithullar aikya naadugal manida urimai peravayin porupukural thorabana thittathai ilangai arasangam mulumiyaga niragaripadaga aikya naadugal sabaikana ilangai nirandra vadivida preeni இமாரி சுபாசினி அருணத்திலக்க தெரிவித்துள்ளார் நேற்று ஞாய் நேற்று ஐக்கிய நாடுகள் மனிதுரிமை பேரவையின் ஐம்பத்தி நான்காவது அமர்வின் ஆரம்பத்தில் இலங்கை நிலைப்பாட்டை முன்னிறுத்தி உரையாற்றுகையில் திட்டத்தை நிராகரித்தார் இலங்கை அரசாங்கம் பொறுப்புக்குரல் திட்டத்துக்கு வழிவகுத்த நாற்பத்தி ஆறு ஒன்று ஐம்பத்தாறு ஒன்று என்ற இரண்டு தீர்மானங்களையும் முற்றும் உள்ளதாக நிராகரித்துள்ளது என்பதை நான் ஆரம்பத்திலேயே தெரிவிக்க விரும்புகின்றேன் எழுத்து மூல அறிக்கைகளை முடிவுகளையும் பரிந்துரைகளையும் நாங்கள் நிராகரிக்கின்றோம் இந்த தீர்மானங்களில் காணப்படும் உள்ளடக்கங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாதால் பல நாடுகள் இந்த தீர்மானத்தை எதிர்த்தன அல்லது அதில் வாக்களிப்பதை தவித்தன என்பதை நாங்கள் மீண்டும் நினைவுபடுத்த விரும்புகின்றோம் குறிப்பாக ஆதாரங்களை சேகரிக்கும் பொறிமுறையை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை ஆதாரங்களை சேகரிக்கும் பொறிமுறை உருவாக்கப்பட்டுள்ளமை முன்னர் போதும் இடம்பெறாத விடயம் இது மனித உரிமை பேரவையின் உறுப்பு நாடுகள் பேரவைக்கு வழங்கிய ஆணைக்கு அப்பால் செல்கின்றது என்பதை இலங்கை மீண்டும் வலியுறுத்த விரும்பு வலியுறுத்த விரும்புகிறது இந்த தீர்மானங்கள் உள்விவகாரங்களில் தலையிடுபவை சமூகங்களை துருவமயப்படுத்துபவை இந்த தீர்மானங்களை மனித உரிமைகளுக்கு அப்பாற்பட்ட காரணங்களுக்காகவும் தங்களின் உள்நாட்டு அரசியலுக்காகவும் ஒரு சில நாடுகள் பின்பற்றுகின்றன இந்த தீர்மானத்தின் நிதி சார்ந்த தாக்கங்கள் குறித்து பல நாடுகள் கேள்வி எழுப்பியுள்ளன இது பேரவையினதும் உறுப்பு நாடுகளினதும் பலங்கள் மீது பயனற்ற விதத்தில் செலவுகளை உருவாக்கக்கூடியது என்பதை இலங்கை மீண்டும் மீண்டும் சுட்டிக்காட்டி வந்துள்ளது இதன் காரணமாக இலங்கை இதற்கு ஒத்துழைப்பு வழங்காது எனினும் பல்தரப்பு கட்டமைப்பில் ஆக்கப்பூர்வமான பங்கெடுக்கின்ற நாடு என்ற அடிப்படையிலும் சர்வதேச சமூகத்துடனான எங்களின் ஆழமான ஈடுபாட்டை கருத்தில் கொண்டும் மனிதுரிமை பேரவையின் ஏனைய பொறுமுறைகளுடன் இலங்கை அரசாங்கம் ஆக்கப்பூர்வமான ஈடுபாட்டை தொடர்ந்து பேணி வரும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் on all aspects of economic financial electoral political domestic budgetary and development policies we strongly object to pronouncements on policy matters that are essentially domestic for any sovereign country and outside the framework of this council in its simplistic analysis the ochr also refers to challenges sri lanka is facing in the food health and nutrition and education sectors as if it as if it is an isolated phenomenon affecting sri lanka alone in new york the un secretary general in solidarity with developing countries in debt and financial distress arising from the current global context is highlighting sympathetically the severe setbacks and challenges encountered by all developing countries pudidaga moonru maruthuva kalurigalai aarambippadarku amachiravai angigaaram valangiyulladaga sugadara amachikke gile rambukvela therivithullar tharpodulla maruthuva pidangalin tharathukku amivaga moonru pudhiya maruthuva kalurigalai amaippadarku அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளதாக சுகாதார அமைச்சர் கேகிலியர் ரம்பு கொல்ல தெரிவித்துள்ளார் நேற்று ஜனாதிபதி ஊடக மையத்தில் இடம்பெற்ற ஊடக சந்திப்பில் இவ்வாறு குறிப்பிட்டார் மூன்று புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் அமைப்பதற்கு ஆரம்பிப்பதற்கும் அமைச்சரவை அங்கீகாரம் வழங்கியுள்ளது தற்போதுள்ள மருத்துவ பீடங்களின் தரத்துக்கு ஏற்ப இந்த புதிய மருத்துவக் கல்லூரிகள் நிறுவப்பட வேண்டும் நமது நாட்டு மாணவர்களில் பலர் வெளிநாடுகளுக்கு கல்வி கற்க செல்கின்றார்கள் நமது நாட்டு மாணவர்களுக்கு தேவையான வசதிகளையும் வாய்ப்புகளையும் இந்நாட்டில் வழங்காமல் இருப்பது அவர்களுக்கு நாம் இழைக்கும் அநீதியாகும் நமது நாட்டின் மருத்துவக் கல்லூரிகளில் விரிவுரையாளர்களாகவும் ஆலோசகர்களாகவும் பணியாற்றுபவர்களே இங்கும் பணியாற்றுவார்கள் அவர்களுக்கு குறைந்தபட்ச தகுதிகள் முன்வைக்கப்பட்டுள்ளன இந்த நாட்டில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஏனைய மருத்துவ பீடங்களின் தரத்துக்கு அல்லது 
அதற்கு அப்பாலினும் அதிக தரத்துடன் இந்த மருத்துவ கல்லூரிகள் இருக்க வேண்டும் என ஒரு சட்டத்தை முன்மொழிந்துள்ளோம் அந்த கல்லூரிகளுக்கு மூன்று மருத்துவமனைகளும் இணைக்கப்பட உள்ளன உயர்கல்விக்காக ஒவ்வொரு துறைகளுக்கும் உள்வாங்கப்படும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்க வேண்டும் அதற்காக அரசு வர்த்தமானி மூலம் குறைந்தபட்ச தகுதிகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன நாட்டில் சுமார் பதிமூன்று மருத்துவ பீடங்கள் உள்ளன அதற்கு சுமார் இரண்டாயிரம் மாணவர்கள் மாத்திரமே உள்வாங்கப்படுகிறார்கள் உண்மையில் நமது நாட்டு மாணவர்களின் அறிவு தொடர்பில் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை அடிப்படை தகுதிகளை கொண்ட மாணவர்களுக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும் இழந்த இந்த தனியார் மருத்துவ கல்லூரிகளில் இணையும் மாணவர்களில் பத்து வீதமான மாணவர்களுக்கு கல்வி பிரிவு பரிசுகளை வழங்குமாறும் இந்த பல்கலைக்கழகத்திடம் தனிப்பட்ட முறையில் கோரப்பட்டுள்ளன அடிப்படை தகுதிகள் இருந்தும் தொடர்ந்து மருத்துவ படிப்பை தொடர முடியாத மாணவர்கள் இந்நாட்டில் உள்ளனர் எனவே அவர்கள் வெளிநாடுகளுக்கு சென்று தமது உயர் கல்வியை தொடர்ந்தால் அதற்கு எமது நாட்டு பணமே செலவிடப்படுகின்றது அதனால் குறைந்தபட்ச தகுதிகளை பெறும் மாணவர்களுக்கு எமது நாட்டிலேயே மருத்துவ படிப்பை தொடரும் வாய்ப்பு ஏற்படுகின்றது என் மீது முன்வைக்கப்பட்ட நம்பிக்கையில்லா பிரிவினை பாராளுமன்ற தோற்கடிக்கப்பட்ட இதற்கு முன்னர் ஏனைய அமைச்சர்களுக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட அனைத்து நம்பிக்கையில்லா பிரிவினைகளும் தோற்கடிக்கப்பட்டுள்ளன எண் கணிதத்தால் நம்பிக்கையில்லா பிரிவினைகளை தோற்கடிக்க முடிந்தாலும் கூட அதன்போது முன்வைக்கப்பட்ட பல்வேறு சிறந்த விடயங்கள் குறித்து எனது அவதானத்தை செலுத்தியுள்ளதுடன் அவை தொடர்பில் அதிகாரிகளுடன் கலந்துரையாடி அவசியமான பணிகளை மேற்கொள்வோம் அந்நடவடிக்கைகளையும் எடுத்திருக்கின்றேன் நம்பிக்கையில்லா பிரிவினை முன்வைக்கப்பட்டால் பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளுக்கு எதிராக எழுத்து மூலமான ஆதாரங்களுடன் கூடிய உண்மைகளை முன்வைக்க எனக்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது என்பதையும் இங்கு சுட்டிக்காட்ட வேண்டும் என குறிப்பிட்டுள்ளார் ஒருவாட்டி <laughs> மட்டக்களப்பு காத்தாங்குடியில் தீப்பரவலால் காணியொன்றில் இருந்த நூற்று ஐம்பது பனை வடைகள் தீக்கிரியாகின மட்டக்களப்பு காத்தாங்குடியில் காணியொன்றில் ஏற்பட்ட தீப்பரவல் காரணமாக பல பனை மரங்கள் எரிந்து நாசமாகின காத்தாங்குடி முதியோர் இல்ல வீதியில் உள்ள காணி ஒன்றிலேயே நேற்று தீப்பரவல் ஏற்பட்டது காணி ஒன்றில் பரவிய தீ அருகில் உள்ள காணிகளிலும் பரவியது பொதுமக்கள் மற்றும் மட்டக்களப்பு மாநில சபையினர் இணைந்து தீயினை கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் தீப்பிரவில் ஏற்பட்ட காணிகளுக்கு அருகில் மர ஆலை மற்றும் பாதனை உற்பத்தி இல்லையும் என்பன அமைந்துள்ள நிலையில் தீ கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வரப்பட்டதால் பாரிய அசம்பாவிதங்களும் சொத்துழப்புகளும் தடுக்கப்பட்டன ஐஎஸ்ஐஎஸ் தீவிரவாதிகளோடு தொடர்புபட்டதாக சந்தேகத்தில் ஹைதானவர்களின் நிதியில் மட்டக்களப்பு சிறைச்சாலை வளாகம் புறமைக்கப்பட்டுள்ளதாக சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளரான வீணலாவ் குமார் தெரிவித்துள்ளார் ஷாஹ்ரானுடன் தொடர்புடையவர்கள் என்ற சந்தேகத்தில் கைது செய்யப்பட்டு மட்டக்களப்பு சிறையில் அடைக்கப்பட்டவர்களின் நிதியில் மட்டக்களப்பு சிறைச்சாலை புறமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதாக சிவில் சமூக செயற்பாட்டாளரான வீணலாவ் குமார் புதிய தகவல் ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளார் நேற்று மற்ற ஊடக அமையத்தில் ஊடகங்களுக்கு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இவ்வாறு தெரிவித்தார் சகரானோடு தொடர்புபட்ட ஐ எஸ் எஸ் தீவிரவாதிகள் என்று சந்தேகப்பட்டவர்கள் மட்டக்களப்பு சிறைச்சாலைக்குள்ளே கொண்டு வந்து அடைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் அவர்கள் அடைக்கப்பட்டிருந்தவர்கள் சிறைச்சாலைக்கு என்று இரண்டு வர்ணங்கள் இருக்கின்றது ஒன்று சாம்பல் நிறம் ஒன்று மஞ்சள் நிறம் சிறைச்சாலைகளிலே ஏ வண் என்கின்ற அந்த இடத்தை மிகவும் பச்சையாக மாற்றிவிட்டார்கள் இன்றும் சிறைச்சாலைக்கு இந்த ஊடகங்களோ வேறு யாராவது போய் பார்வையிட்டால் சிறைச்சாலை இருக்கின்ற பெரிய பெரிய பூச்சாடிகள் எல்லாவற்றிலும் நன்ற உன்னிப்பாக பார்த்தால் பள்ளிவாசலை போன்ற அந்த படங்களும் அந்த இடத்தில் இருக்கின்றது அந்த இடத்திலே அவ்வக்கர் என்கின்ற ஏஎஸ்பியா இருந்தவர் அந்த இடத்திலே இருந்து ஐ எஸ் எஸ் தீவிரவாதிகளிடத்தில் இருந்து வந்த அந்த அந்த சந்தேகத்திலே வந்தவர்களுடைய நிதிகளை எடுத்து அந்த இடத்திலே பல அபிவிருத்திகளை செய்திருக்கிறார் ஓம் தொலைக்காட்சியால் நடாத்தப்படும் சைவம் தலைத்தோங்க நிகழ்வின் இருபத்தி இரண்டாம் நாள் நிகழ்வு நேற்று மாலை இடம்பெற்றது டேன் தொலைக்காட்சி குழுமத்தின் ஓம் தொலைக்காட்சியால் நடாத்தப்படும் சைவம் தலைத்தோங்க நிகழ்வின் இருபத்தி இரண்டாம் நாள் நிகழ்வு நேற்று மாலை இடம்பெற்றது சிறப்பு விருந்தினராக டேன் தொலைக்காட்சி குழுமத் தலைவர் எஸ் எஸ் குகநாதன் பங்கேற்றார் 
அத்துடன் ஓய்வுபெற்ற பிரதி கல்வி பணிப்பாளர் சுவாமிநாத பிள்ளை தேவ மனோகரன் மற்றும் சைவ தொண்டர் ஆனந்த குமாரசுவாமி ஆகியோரும் பங்கேற்றனர் நடுவர்களாக யாழ்ப்பாணம் வேலனை மத்திய கல்லூரி ஆசிரியர் திருமதி வானதி ஸ்ரீராமனன் மற்றும் யாழ்ப்பாணம் செங்குந்தா இந்து கல்லூரி ஆசிரியர் சுஷரிதா குணசீலன் ஆகியோர் பங்கேற்றனர் அந்த வகையில் சைவ கலைஞர் வினாடி வினா போட்டி யாழ்ப்பாணம் கோப்பாய் ஆசிய கலாசாலை அதிபர் சானல் அரிசன் தலைமையில் இடம்பெற்றது யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி ஆலய மகோற்சவ கால பகுதியில் சைவ சமயத்தை வளர்க்கும் விதமாக ஓம் தொலைக்காட்சியில் நடாத்தப்படும் சைவம் தலைத்தோங்க நிகழ்வு இம்முறையும் இடம்பெறுகின்றது இந்த சைவம் தள தொங்கி வருகின்ற பிள்ளைகள் அந்த பிள்ளைகளை இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டால் அந்த பிள்ளைகள் பதில் சொல்லும் என்கிற நம்பிக்கை பெற்றோருக்கு இருப்பது ஒரு மகிழ்ச்சியை தருகிறது அதே போல அந்த பிள்ளைகளுக்கு இதிலே கலந்து கொண்டு நான் அவர் கேட்டிருக்க கேள்விகளுக்கு என்னால் பதில் சொல்ல முடியும் என்கின்ற துணிச்சல் ஒரு மகிழ்ச்சியை தருகிறது ஆகவே இது ஒரு ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சி அது தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்று எங்களுடைய தொலைக்காட்சிக்காரர்கள் கேட்டுக்கொள்கிறேன் இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு பெரிய மாற்றத்தை தருகிறத நான் நினைக்கிறேன் சைவம் தலை தூங்க இந்த கேள்வி பதில்களை பிள்ளைகள் சொல்வதால் மாத்திரம் சைவம் தலை தூங்காது நான் சொல்றேன் தலை தூங்க தலை தூங்க என்றால் கன விஷயங்கள் செய்ய வேணும் நான் ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போனேன் கும்பிட போனால் அங்க ஒரு அம்மா நின்று கோயிலுக்கு முன்னுக்கு நின்று இந்த சோகத்தோட நின்று கும்பிட்டு நிக்கிறான் அவ அரிச்ச செய்யத்தான் லைன்ல நிக்கிறான் நான் என்ன கண்டோன்னு ஐயர் ஓடி வந்து வாங்க 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 முன்னு கொண்டு போறேன் ஆனால் ஐயர் என்ன செய்திருக்க வேண்டாம் அந்த அம்மா கூப்பிட்டு அம்மா என்ன யோசிக்கிறீங்க ஒன்னும் யோசிக்காதீங்கோ நீங்கள் ஒரு ஏழு கிழமைக்கு இந்த கோயிலுக்கு வாங்கோ நான் சும்மா அவங்களுக்கு அரிச்சனை செய்யறேன் உங்களோட பிரச்சனை எல்லாம் தெரியும் ஏன்னா பிரச்சனை எல்லாம் நிக்கிறான் இது போன்ற செய்திகளை எங்களுடைய சமயத்து பெரியவர்கள் செய்யாவிட்டால் சைவம் தலைத்து ஓங்காது கிழக்கு மாகாண பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான விளையாட்டு விழாவில் பின்தங்கிய பாடசாலைகள் சாதனை படைத்து வருகின்றன கிழக்கு மாகாண பாடசாலைகளுக்கு இடையிலான எல்லைப் போட்டியில் மட்டக்களப்பு மேற்கு கல்வி வலயத்துக்கு உட்பட்ட காயங்குடா கண்ணகி வித்தியாலயம் ஷமியனாக தெரிவு செய்யப்பட்டது மகளிருக்கான எல்லைப் போட்டியின் இறுதிப் போட்டி மட்டக்களப்பு இந்து கல்லூரி மைதானத்தில் இடம்பெற்றது அம்பாறை மாவட்டத்தின் சமாந்துறை கல்வி வலயத்துக்கு உட்பட்ட மிகவும் பின்தங்கிய பகுதியான இரணமடு இந்து வித்தியாலயமும் மட்டக்களப்பு மேற்கு கல்வி வலயத்துக்கு உட்பட்ட காயன்குடா கண்ணகி வித்தியாலயமும் மோதின இப்போட்டியில் காயன்குடா கண்ணகி வித்தியாலயம் செமியனானது மாகாண மட்ட எல்லை போட்டியில் மூன்றாவது இடத்தை மண்டூர் மகா வித்தியாலயம் பெற்றுக்கொண்டது முதல் மூன்று இடங்களை பெற்றுக்கொண்ட பாடசாலைகள் பின்தங்கிய பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த பாடசாலைகள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது மட்டக்களப்பு இந்து கல்லூரியினுடைய மைதானத்திலே மாகாண மட்டத்திலான பெண்கள் அணியிருக்கூடிய எல்லை விளையாட்டுப் போட்டியினுடைய இறுதிப் போட்டியானது முடிவடைந்திருக்கிறது இந்த இறுதிப் போட்டியிலே மட்டக்களப்பு மேற்கு விளையத்தினுடைய ஏராவு மற்றும் கோட்டத்தினுடைய கோட்டத்திலே உள்ள பாடசாலையான காயான்குடா கண்ணை வித்தியாலயமும் அதேபோன்று சம்மாந்துறை விளையத்தினுடைய ராணமுடை இந்து வித்தியாலயமும் மோதிக்கொண்டன அந்த அடிப்படையிலே காயங்குடா கண்ணை வித்தியாலயம் மூன்று ஓட்டங்களை பெற்றிருந்த பெற்றதன் அடிப்படையில் இறுதிப் போட்டியிலே வெற்றி வாய் சூடி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டுக்கான மாகாண மட்ட சாம்பியனாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தது இந்த போட்டிகளானது இரண்டு நாட்களாக ஆரியம்பதி மைதானங்களிலும் அதேபோன்று இன்று மட்டக்களப்பு இந்து கல்வி மைதானம் இடம்பெற்றிருந்தது இங்கே முதல் மூன்று இடங்களையும் பின்தங்கிய கிராமங்களைச் சேர்ந்த மூன்று பாடசாலைகள் பெற்றிருக்கிறது என்பதனை நாங்கள் இந்த இடத்திலே மிகவும் மகிழ்ச்சியுடனும் ஒரு தன்னம்பிக்கையுடனும் கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் இங்கே வெற்றி பெற்ற எமது வலயத்துக்கு உட்பட்ட காயக்கூட கண்ணை வித்தியாலயமானது மிகவும் ஒரு கஷ்டநிலையில் உள்ள ஒரு கிராமம் இருந்தபோதிலும் அதனுடைய பயிற்சிப்பாளர்கள் மற்றும் அதனுடைய உடற்கல்வி ஆசிரியர்கள் அதிபர்கள் சமூகம் என மொத்தமாக இந்த அணிக்கு பின் பிளமாக இருந்து இந்த அணியினை இன்று மாகாண மட்டத்திலே வெற்றி வகை சூட வழியமைத்திருக்கிறார்கள் எனவே அவர்கள் சம்பந்தப்பட்ட அனைவருக்கும் நான் இந்த நன்றி கூட கடைபெற்றிருக்கின்றேன் அதே போன்று அதன் இரண்டாம் இடத்தினை சம்மந்துறை விளையாட்டினுடைய ராணமுடைய இந்து விளையாட்டுக்களும் இந்து பாடசாலையும் அதே போன்று மூன்றாம் இடத்தினை மண்டூர் மாவதியாலயம் பெற்றிருக்கிறது என்பதை கூறிக்கொள்வதோடு காயங்குடா கண்ணி கண்ணகி வித்தியாலயத்தினுடைய பெண்கள் அணியினர் தங்களுடைய ஃபீல்டிங் பக்கத்தை பொறுத்தவரை மிகவும் சிறப்பாக செயற்பட்டதன் விளைவாக அவர்கள் இந்த வெற்றி வகையை சூடியிருக்கிறார் என்பதையும் கூறிக்கொள்ள ஆசைப்படுகின்றேன் இத்துடன் காலநேர பிரதான செய்திகள் நிறைவு பெறுகிறது தொடர்ந்து செய்திகளுடன் இணைந்திருங்கள் வணக்கம்